நம்ம ரெட்டு ரெசிபிஸ்ல சாட்டர்டேட் டெலிஷியஸ் டின்னர் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷனலா பாக்க போறோம் அரிசி உப்புமாவும் கத்திரிக்காய் கொச்சும் வாங்க அரிசி உப்புமாக்கான ரவைய எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நாங்க இதே ரேஷியோ தான் எங்க ஃபேமிலியில ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்ப நான் இன்னைக்கு நாலுல இருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு உப்புமாவை ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் இதுக்கு ரெண்டு கப் பச்சை அரிசி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஆழாக்கு நானூறு கிராம் அந்த நானூறு கிராமுக்கு ஐம்பது கிராம் தோரம் பருப்பு அதாவது கால் கப் தோரம் பருப்பு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் வந்து பயத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பாசி பருப்பு அது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் அரிசி உப்புமாக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு கோர்ஸ் பவுடரா இப்ப மிக்சில அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அரிசி உப்புமா செய்யறதுக்கான ரவையோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு இப்ப அந்த ரவையோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவை விட நீங்க அதிகமா சேர்த்தீங்கன்னா நமக்கு உப்புமாவோட கலர் மாறிடும் சோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கலாம் அதையும் மிக்சில வந்து ஒரு கோர்ஸ் பவுடரா அரைச்சுக்கோங்க ஒரு ரொம்ப நேரம் அரைச்சிங்கன்னா வந்து மிளகு ரொம்ப பொடி பொடியா ஆயிடும் சோ ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரெடி ஆயிடும் இப்ப நம்ம இந்த உப்புமாவை வந்து பிரெஷர் குக் தான் பண்ண போறோம் இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த குக்கர்லயோ பேன்லயோ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அந்த எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அது நல்லா வறுப்படட்டும் அது கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமா வேணும் அப்படின்னா இந்த வர மிளகாவையோ இல்ல பச்சை மிளகாவையோ சேர்த்துக்கோங்க மிளகா அதிகமா சேர்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து கருப்பா மாறிடும் இதுல வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா நம்ம சேர்க்க போறது இந்த தேங்காய் தான் நான் அதை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் தேங்காவை நல்லா பூ பூவா துருவி அந்த ஒயிட் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்டும் கொடுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் வந்து அது நல்லா இருக்கும் நீங்க முழுக்க முழுக்க இதை வந்து தேங்காய் எண்ணெயிலேயே கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது ஜஸ்ட் அந்த எண்ணெய ஒரு வாட்டி ஃப்ரை பண்ணிட்டு தண்ணிய சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம எடுத்திருக்க அந்த அரிசி பருப்பு அந்த கலவைக்கு நான் வந்து நானூறு கிராம் அரிசி எடுத்தேன் அதாவது ரெண்டு டம்ளர் அரிசி நீங்க எடுத்திருப்பீங்க அதனால நாலு டம்ளர் தண்ணி அதுல சேர்த்துக்கோங்க அது பவுடர் ஆனதுனால அந்த பருப்பும் வேகறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த உப்புமாக்கு தேவையான அளவு உப்ப சேர்த்துடலாம் உப்ப சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு டேஸ்ட் பாத்துக்கோங்க பத்தலைனா சேர்த்துக்கோங்க முதலே அதிகமா சேர்த்துடாதீங்க இது கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ரவைய சேர்த்துடலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம அந்த ரவா உப்புமாக்கான ரவைய இதுல சேர்த்துடலாம் இது நீங்க சேர்த்த உடனே அது கொதிக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல சூப்பரா வாசனை வரும் அந்த தேங்காயும் அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் அதுல வறுபட்டு மிக்ஸ் ஆயிருக்கிறது வந்து சூப்பரா இருக்கும் வாசனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப கூட நீங்க உப்ப வந்து டேஸ்ட் பாத்துக்கலாம் பாருங்க அது எல்லாமே நல்லா கலந்துருக்கு இப்ப நம்ம அதை மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வர அளவுக்கு அதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு நம்ம லிட்டு போட்டு வெயிட் போட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு ரெண்டு விசில் ரொம்பவே ஆப்டான சைட் டிஷ் இந்த அரிசி உப்புமாக்கு கத்திரிக்காய் கொச்சு வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பேன்ல நான் இன்னைக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்திருக்கேன் அந்த எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு வர மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் வேர்க்கடலையும் நான் இன்னைக்கு சேர்த்திருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து நல்லா எண்ணெயில வந்து வதங்கட்டும் இத நிறைய பேர் வந்து கத்திரிக்காய சுட்டு அத வந்து மசிச்சும் இதுல சேர்த்துப்பாங்க நான் டைரக்டா எல்பிஜி பிளேம்ல அத சுட வேண்டாம்ன்றதுனால நான் இன்னைக்கு அதை வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் இந்த கொச்சு பண்றதுக்கு கத்திரிக்காவை ரொம்ப பொடி பொடியா வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப நம்ம கையிலேயே அதை வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணலாம் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க அது எல்லாமே எண்ணெயில நல்லா வருப்படட்டும் இப்ப கால் கிலோ கத்திரிக்காவை ரொம்ப பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது அப்படியே இதுல சேர்த்துடலாம் இது பாருங்க இந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த கத்திரிக்காய கட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தான் சீக்கிரமா அது வேகும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கையிலேயே அதை வந்து மசிச்சு விட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இது சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள்
இப்ப அது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்ப பாருங்க கொஞ்சம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வீட்லயே வறுத்து அரைச்ச சாம்பார் பொடியை நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் இதுல வந்து தனியா பருப்பு எல்லாமே இருக்கு நீங்க இந்த ரெசிபிய வந்து கீழே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆற லிங்க்ல போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்களும் இதே மாதிரிதான் சாம்பார் பொடி அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பொடியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுல சேர்க்கறதுக்கு நான் வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளிய கால் டம்ளர் தண்ணியில சேர்த்து வச்சிருந்தேன் அந்த புளி கரைசலையும் இதுல சேர்த்துடலாம் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க அந்த கொச்சு கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள அரிசி உப்புமா வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயாச்சு சம கன்சிஸ்டன்சில சூப்பர் வாசனையோட ரெடி ஆயிருக்கு அது திறக்கும் போதே அந்த தேங்காய் என்ன தேங்காய் பூ அதோட வாசனை எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு நம்ம அதுல சேர்த்திருக்க மிளகு சீரகம் சூப்பரா இருக்கும் இப்ப பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கொச்சு எப்படி ரெடி ஆயிருக்குன்னு பாக்கலாம் நல்லா கெட்டியா இருக்கு பாருங்க கத்திரிக்காவும் எல்லாம் வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த அளவுக்கு என்ன உப்பு தேவையோ அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு டேஸ்ட் பாத்துருங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் வெள்ளத்தை நான் இதுல சேர்க்கறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே பருப்பே இல்லாம செய்யற எந்த சைட் டிஷ் வெறும் புளிய மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதுல வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதுல அயன் இருக்கு ரொம்ப அனிமிக்கா இருக்கவங்க வெறும் புளி மட்டும் இருக்கிற எதையுமே சாப்பிட வேண்டாம் இப்ப நமக்கு சைட் டிஷ்ஷும் அட்டகாசமா ரெடி ஆயாச்சு நம்ம கரண்டியாலேயே வந்து அந்த கத்திரிக்காய லேசா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் அது உருவமே இல்லாதபடி மசிக்காதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியற மாதிரி இருக்கட்டும் இது மேல அலங்கரிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலைய சேர்த்துக்கோங்க மல்லியை விட அது நல்ல வாசனை கொடுக்கும் சூப்பரா ரெடி ஆயாச்சு சாட்டர்டே டின்னர் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா அரிசி உப்புமாவும் கத்திரிக்காய் கொச்சும் நமக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயாச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமன்ஸ மறக்காம அனுப்புங்க வா சூப்பரா இருக்கு வாங்க சாப்பிடலாம் இந்த டெலிஷியஸ் டின்னர் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ